В азербайджанском поселке Красная Слобода впервые состоялось братское застолье с целью укрепления связи поколений горских евреев. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Красная Слобода – сердце горских евреев. Именно под таким лозунгом прошло мероприятие в столице горских евреев. Это место объединения представителей дружной горской еврейской общины. Известные бизнесмены и меценаты, уроженцы Красной Слободы, собрались для того, чтобы передать силу, дух и красоту этого местечка будущему поколению. Им рус, как раз урузаки, урузаки, азерузова, азерузова. Чуши у нас было здесь очень прекрасное, красивое детство. Мы здесь росли и напитались таким духом, да, чтобы с Божьей помощью двигаться вперед правильно. И наша задача всего этого мероприятия – делать так, чтобы наше будущее поколение чтобы питался этим духом еврейства, которое, которое было здесь. Да, и для этого мы создали такой прекрасный вечер с поддержкой наших старших братьев. Да, и с Божьей помощью хотим, чтобы вот этот дух, вот эта вот красота, вот эта сила передалась именно будущим поколениям. То, что мы создали вот эту вот историю, да, что каждый год сюда приезжаем на 9 ава, да, что много-много евреев, что наши традиции и так далее, чтобы именно создать такой колорит, чтобы наши дети будущее поколение видела, и уже неважно, где они находятся, сказали они, что я из Красной Слободы, я горский еврей, я гордый еврей, я еврей, которые мои предки жили по законам Торы. Мои ценности, это ценности которые ведут меня, вот мои традиции, да, это все, это связано с языком, с питанием кашу, да, это правильно надо жениться с Божьей помощью, да, на еврейке, да, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. Если мы не будем это передавать, то вопрос, кто будет это передавать, да. Именно на каждого из нас лежит эта ответственность, что мы передавали своим детям вот эту вот красоту, вот этот дух. Выступления раввинов и влиятельных общественных деятелей, а также видео послания почетного гостя, главного раввина России Берл Лазара, подарили участникам мероприятия незабываемые эмоции и впечатления. На самом деле одна из самых богатых еврейских общин на свете – это община горских евреев. Я имею в виду богатые не только финансовые, прежде всего богаты своей истории, своей традиции, своей культуры. То, что тысячи лет евреев, азербайджане, горские евреи, они всегда знали, что для них еврейская жизнь – это самое главное. 
Красные слободы мы собрали, собрались, сделали вот такое событие. Это не то, что сегодня было спланировано, было год назад, в это же время, после 9 гава, которым мы сказали, может быть, давайте сделаем вот такое собрание. Я очень горд, что родился в, в этой Красной Слободе. Я до 16 лет здесь как бы жил. Это земля, которая вот, э, это земля наша, это земля наших предков, там в десятом поколении, да, как мы, как мы все знаем. И очень рад, что сегодня, как бы, что мы здесь собрались, что такой вот есть, что есть такой вот праздник, и все чувствуют себя вот превосходно. Праздничный вечер пришелся на год собрания «Акель». В мероприятии приняли участие около 800 человек. Собрать всех евреев в Красной Слободе – это показатель сплоченности, объединения, солидарности всех евреев и один из шагов на пути к возрождению еврейской жизни в поселке. Не предавать забвению корни, укреплять связи с родиной предков и привить дух Красной Слободы подрастающему поколению – это главная цель мероприятия. Написано в Талмуде, после Тишабиа, после Суруны, после таких тяжелых дней, принято еврейскому народе приумножать и обогащать счастье. А самая главная ее часть, то, что э, мы исполняем, также сохраняя и передавая детям, как говорят наши мудрецы, найти друга жизни для себя, а именно посыл, чтобы молодые, молодежь, они собрались и самое главное, самая главная часть жизни именно создание горской еврейской или еврейской жизни или семьи. Земля, где столько много впитала святость, сколько много впитала еврейская дружба, сколько впитала вот поддержка евреев друг к другу. Вот это уникальный за пределах земля Израиль, не знаю, если есть еще такое один место, кроме тут. И в чем-то она даже больше уникальна, чем все, что есть в земле Израиль. Вот это объединение, вот этого сила, ну, вы все это знаете, спешенность. Это... И я это все время смотрю и учусь. Я много лет знаком с Господом Евреем. Как я уже сказал, 22 года знаком. И каждый раз открывает себе новые, 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 новые глубина. Вечер провел заслуженный артист Азербайджана Хаям Нисанов. Вместе с ним на сцене выступали популярные певцы и артисты Азербайджана. Я 30 лет работаю в синагоге в Баку. Мы сами родом с Губы. И все наши мечты связаны с тем, чтобы в нашей Кубе возродилась жизнь. То, что мы сегодня присутствовали на этом мероприятии. И столько было слов Торы, слов Аксакалов. Настолько они были пропитаны жизнью и радостью, и мечтой о будущем, чтобы возродилось все это, чтобы не приезжали в клубу ради каких-то только других каких-то целей, а именно чтобы радости были, чтобы много было обрезаний, бармиц, облучений, свадеб. Я думаю, что сегодняшний день – это новая подпитка того, чтобы возродилось это все. В настоящее время в Красной Слободе проживает больше 300 представителей общины. Прихожане посещают синагогу, есть свой религиозный колледж, ешива и бейт-амидраж.